Thomas, tomorrow the first match for Vitesse in the Cup tournament. What is your last memory? Is it a positive or a negative one? At the end, it's a negative one because um, uh, when we look at the the whole season in the Cup last year, it, it was uh, it was a perfect memory, of course. But uh, we were so close. It was nice to play in the Cup uh, a final, and our clear goal is to do it again. And therefore, the Cup for us is a really important competition. Natuurlijk een aantal mooie herinneringen aan. Het volksseizoen de finale gehaald en uh, in 2017 uh, de beker gewonnen natuurlijk. Dus uh, het zijn mooie herinneringen. Ja, uh, je bent de enige speler bij Vitesse die, die dat inderdaad heeft meegemaakt. Uh, zowel een finale gewonnen uh, als verloren. Ja. Um, ja, wat, wat neem je mee? Jij hebt het natuurlijk al meegemaakt. Ja, ik heb het meegemaakt inderdaad, maar dan uh, wel vanaf de bank. Dus uh, ja, wat, wat neem ik daarvan mee? De, de beleving na de wedstrijd toe, dat uh, neem ik er van mee en voor de rest uh, ga ik het zelf ervaren nu. Dat is inderdaad het grootste verschil. Uh, toen zat je op de bank, nu speel je. Hoe is dat? Ja, het is leuk, het is mooi. Uh, ja, hier doe ik het voor en uh, ja, het, is, uh, het geeft een goed gevoel om, uh, om, uh, om het team te kunnen helpen, dus uh, dat is goed. Ja, blij met de kans die je gekregen hebt? Zeker, zeker. Heel blij met de kans die ik gekregen heb. En uh, ja, dat probeer ik nu terug te betalen. Dus. Als je dan terugkijkt naar je spel van de laatste wedstrijden, is dat, is dat Jeroen Houwen? Is dat hoe je, hoe je graag wil voetballen ook? Ja, ik denk het wel. Uh, ja, rust uitstralen en uh, ja, gewoon de persoon die ik ben. En, uh, en proberen iedere wedstrijd weer een stapje extra te kunnen maken om, uh, om mezelf ook te ontwikkelen en, uh, en het team te kunnen helpen. Last year you play two matches against VVV Venlo in one week and this week you will play two matches against Sparta Rotterdam. Uh, last year we were twice successful so hopefully we do it again. Um, yeah, Sparta of course they struggle, they, they are not really uh, on, a, on a high level in the table but you always know in these kind of games uh, there is nothing to win for us uh, so everybody expects that we win. But uh, Sparta, they, they, have, uh, they have quality, they have a good coach, they have a clear structure. So it's not, uh, it's, it would be terrible to underestimate them. So um, we have to bring our football on the pitch 100%. And you could, saw, you could see last game against Heracles, also a team which is in a, in a lower area of the table, that it's always a hard fight. And, and you also could see it in the last results uh, in the Eredivisie. So um, again, it will be a hard fight, but uh, of course we want to promote. Toevallig de laatste keer dat, uh, dat ja, Vitesse en Sparta elkaar in de beker troffen was in dit jaar dat we de beker wonnen. Ja, dat kan ik me zeker herinneren. Uh, ik dacht dat Louis Beker twee keer scoorde. Beker met rechts en links kan hij. En hij scoort met links. Razitja teruggelegd op Beker en dan is het wel 2-0. Goede pot denk ik, gewoon een goede overwinning. En uh, toen we na die wedstrijd konden we naar de, naar de finale toe leven. Dus, uh. Mooie herinnering. A lot of things were going on last days. A uh, busy schedule with a lot of matches and also the UEFA rumors. Um, yeah, how is the, the spirit in the team right now? How is the feeling? Is there tiredness? Tiredness, yes, absolutely. Uh, we have now 26 games and we have some players who played really a lot of minutes. You also could see it in the last match or in the last matches that uh, some players really had to fight now. The other, the rumors with the UEFA, we wait until we have now the real confirmation from UEFA side and then we, we think about that uh, until that. We don't care about the situation, we focus on our things and this is the cup match and later on the two matches in the league. You spoke about some tiredness. Is it necessary to maybe change some players? We have the same situation, everybody is fit, only Dafalu and Reisiger are, are not available in the moment and then we have to see and hopefully make the right decisions. In a beker confrontatie is it also so that there morgen natuurlijk wel iemand als winnaar van het veld moet stappen. Ja. Uh, dat kan in reguliere speelt, dat kan ook natuurlijk in penalties. Is dat iets waar je ook mee bezig bent? Ja, je moet overal rekening houden ja, en ik probeer me overal voor te bereiden. Dus uh, ja, ik ga er zeker naar kijken.